इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस को किस तरह से बनाया जाता है यानी ट्रायल बैलेंस पे ये नुमेरिकल है हमारा ट्रायल बैलेंस का हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं सीरियल नंबर लिखा जाता है जितनी भी ट्रांजैक्शंस जिन ट्रांजैक्शंस के हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं लेजर अकाउंट्स को इससे पहले हम अपनी वीडियोज में बना चुके हैं उन तमाम लेजर अकाउंट्स के यहाँ पे हम लोग नेम लिखेंगे जिनको हम लोग अकाउंट नेम कहते हैं इसके बाद लेजर के ऊपर जो नंबर मेंशन है लेजर का वो यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा जाएगा इसके बाद अगर जो अकाउंट है जैसे कैश अकाउंट है अगर उसका जो अमाउंट है नेट वो अगर उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस के लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद ये है जब हम लोग जनरल एंट्रीज पास करते हैं उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हमने काम किया है वो एक्यूरेट किया है उसमें कोई गलती तो नहीं है तो ये चीज़ हम लोगों को ट्रायल बैलेंस बताती है अगर डेबिट अमाउंट तमाम जो टोटल आए डेबिट का वो क्रेडिट के टोटल के बराबर हो जाए ट्रायल बैलेंस में तो इसका मतलब ये है कि हमने जो जर्नल एंट्रीज की हैं और जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उसके डेबिट साइड पर पर सेम अमाउंट हमने रिकॉर्ड की हैं जो कि हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की हैं यानी ये एक्यूरेसी जानने के लिए बनाया जाता है किसकी एक्यूरेसी जानने के लिए बनाया जाता है हमारे लेजर अकाउंट्स की और जर्नल एंट्रीज की तो लेजर अकाउंट्स में हम लोग पहले देखते हैं कि हमने कैश अकाउंट बनाया हुआ है अब कैश अकाउंट का जो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर आया है वो है फिफ्टी ये बैलेंस जो कैरी डाउन आया है ये डेबिट साइड के ज्यादा होने की वजह से है इसलिए इसको डेबिट बैलेंस कैश का कहा जाएगा जब कैश का डेबिट बैलेंस कहा जाएगा तो इसे जो फर्स्ट सितंबर को हमने ट्रांसफर करना होगा तो हम लोग डेबिट साइड पर बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से ट्रांसफर करेंगे अब इस बैलेंस को हम फिफ्टी 800 को हम कैश अकाउंट के सामने डेबिट के कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने सीरियल नंबर लिखा अकाउंट नेम में कैश अकाउंट अकाउंट नंबर वन और डेबिट में हमने 51,800 लिख दिया इसके बाद है फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी डेबिट बैलेंस है वो है 40,000 और ये फर्नीचर अकाउंट का नंबर यहाँ दिया हुआ है जो कि है नंबर टू तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे टू सीरियल नंबर है सीक्वेंस का जो हम नंबर दे रहे हैं वो और अकाउंट का नंबर भी यहाँ पर है टू फर्नीचर अकाउंट लिखा और अमाउंट फोर्टी थाउजेंड डेबिट बैलेंस है फर्नीचर का तो हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम में फोर्टी थाउजेंड लिख दिया बिल्कुल इसी तरह हमने बिल्डिंग अकाउंट्स को भी लिखा ये भी डेबिट बैलेंस है और ये हमने टू लैख यहाँ पर डेबिट कॉलम में लिखा हम कैपिटल अकाउंट को देख लेते हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है ये क्रेडिट बैलेंस है यह है हमारे पास कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है क्रेडिट साइड पर अमाउंट थी थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड और डेबिट साइड पर कोई अमाउंट नहीं थी हमने दोनों साइड्स को बैलेंस करना था तो हमने थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड को डेबिट साइड पर भी लिखा और अब ये बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड के ज्यादा होने की वजह से है इसलिए ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा और इसको हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस का फोर जो है इसका अकाउंट नंबर है और कैपिटल अकाउंट लिखेंगे उसके सामने हम लोग थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड क्रेडिट साइड पर लिख देंगे ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट्स को कैपिटल अकाउंट सीरियल नंबर फोर अकाउंट नेम्स में कैपिटल अकाउंट अकाउंट नंबर फोर और इसके बाद ये अमाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्रेडिट साइड पर थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड लिख देंगे इसी तरह हम तमाम बैलेंस जो है वो लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं डेबिट साइड अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस है तो उसे क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं अब यहाँ पर जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हमारे वो अकाउंट्स जिन अकाउंट्स को हम सेटल कर चुके होते हैं यानी जिसका बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ड्रॉड डाउन नहीं आता जैसा कि ये हमारे पास शाहिद एंड सन्स अकाउंट है इसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर है इसका मतलब है ये अकाउंट सेटल हो चुका है इसका कोई बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस नहीं है तो इस अकाउंट को अब हम जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ना कोई नेट डेबिट बैलेंस है ना कोई नेट क्रेडिट बैलेंस है 
और बाकी बैलेंसेस जैसे हमने ऊपर बैलेंसेस जो हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र किए बिल्कुल उसी तरह बाकी बैलेंसेस हम लोग लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं अब हमें किस तरह से पता चलेगा अकाउंट ठीक से बना है या नहीं यानी तमाम बैलेंसेस हमने सही मेंटेन किए हैं हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर ये डेबिट साइड का टोटल करें तो ये फोर लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड बनता है और अगर अब हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल भी फोर लैख और सिक्सटी सिक्स थाउजेंड आता है तो इस तरह से डेबिट साइड की अमाउंट क्रेडिट साइड की अमाउंट के बराबर है तो हमें पता चल गया जितनी जर्नल एंट्री से हमने जो लेजर अकाउंट्स बनाए थे उन लेजर अकाउंट से जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है इसने हमें ये बताया है हमने सारी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग की एंट्री की एंट्रीज और लेजर अकाउंट बनाया हुआ है उस वो एक्यूरेट है तो इस वीडियो में हमने देखा ट्रायल बैलेंस को किस तरह से बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस लेजर की एक्यूरेसी को लेजर सही बना है दुरुस्त बना है लेजर की अमाउंट हमने ठीक पोस्ट की थी उसकी एक्यूरेसी को जानने के लिए बनाया जाता है